மாத்தி யோசிச்சேங்க பயிர் வகை பயிர்களில் முக்கிய பயிரான உளுந்து நெல் அறுவடைக்கு முன் ஊடு பயிராக பயிரிட்டு சாகுபடி செய்து வருகின்றனர் உளுந்து சாகுபடி மண்ணின் வளத்தை அதிக செய்வதோடு மண் அரிப்பையும் தடுக்கின்றது உளுந்து சாகுபடியில் விவசாயிகளுக்கு நல்ல மகசூல் கிடைப்பதால் பெரிதும் பயிர் செய்து வருகின்றனர் அந்த வகையில் உளுந்து விதை உற்பத்தி தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் பயனடைந்த விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனம் தாலுகா பெலப்பேரி கிராம வேளாண்மையாளர் பி மேதாவி அவர்கள் தரும் செய்திகள் இந்த உளுந்து செய்வதற்கு பயிர் செய்வதற்கு ஆரம்பத்தில் வந்து நிலத்தில் நன்றாக ஒரு நான்கு சால் பயிர் உழ வேண்டும் இரண்டு சால் கலப்பையாலையும் கொக்கி கலப்பையாலையும் இரண்டு சால் ரொட்டக்டராலையும் நம் உழ வேண்டும் நிலத்தை நன்றாக அது உழ உழவும் உழுகின்ற போது இரண்டு சால் அந்த கொக்கி கலப்பையை ஓட்டிவிட்டு தொழு உரத்தை நன்றாக நிலம் போராக ஒரு ஐந்து டிப்பர் ஏக்கருக்கு ஒரு ஐந்து டிப்பர் நிலத்தை நிலத்தில் நம் அந்த தொழு உரத்தை பரப்ப வேண்டும் அதன் பிறகு ரொட்டக்டரால் ஒரு சால்வை ஓட்டி டிஏபி என்கின்ற அந்த உரத்தை ஒரு ஏக்கருக்கு ஒரு மூட்டை விதமாக விதைத்து அதனுடன் தொடர்ந்து அன்றே அப்பொழுதே அந்த விதையும் விதைக்க வேண்டும் ஒரு ஏக்கருக்கு எட்டு கிலோ விதை அதுவும் அந்த பயிற்சி நிறுவனத்திலே அங்கே அந்த அறிவியல் நிலையத்திலே தருகிறார்கள் அந்த விதை விதைத்த பிறகு இரண்டு நாள் அல்ல மூன்று நாட்களுக்குள் அதில் அங்கு பாத்தி அமைத்த மூன்று அல்லது நான்காவது நாள் ஐந்தாவது நாட்களுக்குள் ஒரு முறை நீர் பாச வேண்டும் அந்த நீர் பாசிய பிறகு சரியாக ஒரு ஏழு எட்டு நாட்கள் நல்ல விதை நல்ல முழப்பாக வந்த பிறகு பதினைந்து நாட்களுக்குள் அதை களை எடுக்க வேண்டும் முதல் களை இரண்டாவது நீர் பாசிய பிறகு அந்த முப்பது நாட்களுக்குள் இரண்டாவது களை எடுக்க வேண்டும் இரண்டாவது களை எடுத்த பிறகு முப்பத்தைந்து நாட்களுக்குள் பல்ஸ் வண்டர் என்கின்ற ஒரு டானிக்கை தருகிறார்கள் அது ஏக்கருக்கு இரண்டு கிலோ அந்த ஏக்கருக்கு இரண்டு கிலோவை தெளிப்பு மூலமாக ஸ்ப்ரே அதில் ஒரு பத்து அல்லது பனிரெண்டு டேங்க் அளவிற்கு ஸ்ப்ரே செய்ய வேண்டும் அது ஏன் எப்பொழுது செய்ய வேண்டும் என்றால் பூக்கள் வந்து ச ஒரு ஐம்பது சதவீதமான பூக்கள் பூக்க வேண்டும் பூக்கின்ற போது விதை அந்த ஸ்ப்ரே செய்தால் இன்றும் நன்றாக அந்த செடிகள் அதிகமான பூக்கள் பூக்கும் அந்த பூக்கள் பூக்கின்ற போது அது நாற்பதிலிருந்து நாற்பத்தைந்துக்குள் இரண்டாவது முறையும் நம் ஸ்ப்ரே செய்தால் அந்த பூத்துகிற பூ அத்தனையும் காய்களாக மாறுகிறது அந்த காய்கள் தினமாக ஒரு செடிக்கு எண்பது தொண்ணூறு காய்கள் வரை அந்த செடியில் பூக்கின்றன அப்பொழுது நல்ல இதுவரை நம் பார்க்காத அந்த வெம்பன் ஆறில் அதிகமான காய்கள் பூத்து சிறப்பாக இருக்கிறது சரியாக அந்த பயிர் வந்து எழுபது நாட்களுக்குள் அறுவடை செய்யலாம் அறுவடை செய்வதற்கு தகுந்தது அனைத்து காய்களும் ஒரே விதத்தில் முத்திவிடுகிறது ஒன்று பூக்கிறதும் ஒன்று காய்க்கிறதும் எல்லாம் அதை மாதிரி இல்லை இந்த வெம்பன் ஆறு வந்து அருமையான ஒரு உளுந்து ஒரு ஏக்கரில் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோ எடுக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிது ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா செலவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் செலவு தான் ஒரு பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து பதிமூணு பதினாலாயிரத்துக்குள்ளே தான் செலவே ஆச்சு ஓட்டினது களை வெட்டினது எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணது எல்லாத்தையும் பண்ணி பார்த்தா கூட உழைப்பு பார்த்தாலும் அந்த உளுந்துக்கு வந்து நம்ம அஞ்சு முறை தான் தண்ணி பாசக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைச்சிது குறுகிய தண்ணியில் அதிகமான மகசூல் எடுத்து ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சிது இந்த விதையை நம்ம வந்து இந்த விதை உற்பத்தி பண்ணி இந்த கேவிக்கே என்ற அந்த நிறுவனத்துக்கு அவங்களுக்கே கொடுத்தனா அந்த அறிவியல் நிலையத்துக்கே கொடுத்தனா அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த விதையை வாங்கி பார்த்துட்டு பரிசோதனைக்கு அனுப்புகிறாங்க அந்த பரிசோதனையில் நம்ம விதை வந்து அனைத்து விதையும் முளைக்கின்ற திறன் இருக்கா அப்படின்னு ஒரு பரிசோதனை பார்க்குறாங்க அந்த பரிசோதனையில் வந்து நம்ம விதையை வந்து தேர்ச்சி பெற்றது எடுத்துக்கிற வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அவங்க அதை தரமான விதையாக பார்த்து ஃபவுண்டேஷன் சீட்ஸ் நம்மளை வந்து எப்படி இருக்குது நம்ம கொடுத்த விதை மாதிரியே இந்த விதையும் இருக்கான்றது பார்த்தா பார்த்துட்டு அவங்க எடுத்திருக்காங்க ஒரு கிலோ நூறுரூபான்னு எடுத்திருக்காங்க நூறுரூபான்னு எடுத்துக்கிறாங்க நான் வந்து ஐநூற்றி ஐம்பது கிலோ போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தையாயிரரூபா கிடச்சிது மேலும் விவரங்கள் பெற பி மேதாவி அவர்களை பூஜ்ஜியம் ஒன்பது ஏழு ஐந்து ஒன்று ஏழு ஏழு ஐந்து பூஜ்ஜியம் இரண்டு பூஜ்ஜியம் என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்